Also das ist in Budapest mhm. und hier habe ich mich zum ersten Mal äh, mit der Mutti getroffen, meine Freundin aus Heidelberg. Und die Reiseleiterin, die hier droht, die hatte schon gemerkt, dass Uta nicht aus dem Osten kam, sondern aus dem Westen und deshalb mhm. diesen machte. Ein deutsch-deutsches Paar, wie es in den 60er Jahren viele gab. Sie aus dem Westen, er aus dem Osten. Getrennt durch den eisernen Vorhang. Eine Liebe ohne Zukunft? Natürlich haben wir darüber nachgedacht, wie kann ich in den Westen kommen? Und meine Frau sah wirklich keine andere und keine bessere Möglichkeit als die Hilfe von diesen Schweden äh, in Anspruch zu nehmen. Ein Schwede in West-Berlin. Wie soll ausgerechnet er dem Paar helfen können? In Berlin hörte ich von einem Schweden namens Carl Gustav Swingel. Es gab viele Gerüchte über diesen mysteriösen Mann, dass er Menschen auf verschiedene Weise aus der DDR rausgeholfen hat. Aber niemand wusste, was wirklich dran war. Der Ostblockstaat DDR und das demokratische Schweden. Zwei Länder, zwei Weltsysteme und doch miteinander verbunden? Schweden, das Land am Horizont an der Ostsee, mit seinen Weiten, Wäldern und Seen, seit jeher ein Sehnsuchtsort für die Deutschen. Während des Kalten Krieges aber einer, von dem die Mehrheit der DDR-Bürger nur träumen kann. Das Bullerbüland ist unerreichbar. Die Menschen in beiden Ländern leben in völlig unterschiedlichen politischen Welten. Und dennoch, es finden sich auch solche Bilder im Archiv. Die DDR und Schweden in Harmonie und Dialog. SED-Chef Erich Honecker zu Besuch beim schwedischen Königspaar. Der schwedische Ministerpräsident Olof Palme zu Besuch in der DDR. Und das Sandmännchen zu Besuch im schwedischen Kinderzimmer. Und welche familiären Verbindungen hat Königin Silvia in die DDR? Die Beziehungen zwischen Schweden und der DDR, ein bis heute kaum bekanntes Kapitel des Kalten Krieges. Christina Beinhoff sieht die erste Begegnung ihrer Eltern. 1963 in Budapest. Aufgenommen von ihrem Vater, der seit seiner Jugend ein passionierter Amateurfilmer ist. Ein Erinnerungsschatz, denn ihre Mutter ist bereits seit einigen Jahren verstorben. Dem jungen Glück damals steht die Mauer im Weg. Vater Christian ist Student an der Bergakademie in Freiberg. Seine Freundin Uta Medizinstudentin in Heidelberg im Westen. Die Zukunft zusammen an einem Ort ist ungewiss. Dennoch sind sie unbeschwert, verliebt, genießen die Zeit. Regelmäßig treffen sie sich in der Tschechoslowakei und in Ungarn. Das Amerika des Ostens ist für Jahrzehnte ein beliebter Begegnungsort für Ost und West. In Ungarn dürfen auch DDR-Bürger ihr Fernweh stillen. Ab 1979 zieht es einen jungen Schweden immer wieder hinter den eisernen Vorhang. Ob mit Auto oder Motorrad, Roger Gustafsson will Länder wie die DDR, Rumänien oder die Sowjetunion erkunden, während sich die meisten seiner Landsleute lieber am Mittelmeer sonnen. Wir haben solche Reisen aus reiner Neugierde und Entdeckungsfreude gemacht. Man wollte auch mal was anderes sehen wie es in dem anderen Teil der Welt aussieht. Natürlich hat es nicht immer nur Spaß gemacht, aber ich wollte die Erfahrung gern machen. 
Det var en erfarenhet som man gärna ville ha med sig. 1981. Ein neues Abenteuer wartet auf Roger. Er und sein Bruder sind in Ungarn unterwegs, ebenso wie tausende junge Menschen aus der DDR. Wie viele andere DDR-Bürger sind wir sehr viel getrennt. Und nach Ungarn zu trampen, war noch mal was Besonderes, weil das so ein bisschen Freiheit für uns DDR-Bürger war. Und da hatten wir uns so richtig verlaufen und dann tauchte plötzlich ein gelbes Auto auf. Da stand ein S drauf und da dachten wir, Schweiz kann es ja nicht sein. Und mein Bruder sagte, da vorne sind zwei Tramper. Wenn es Mädchen sind, dann nehmen wir sie mit. Und es waren Barbara und ihre Schwester, also durften sie mitfahren. Ja, und dann sind wir da eingestiegen und dann war die erste Frage, what do you know about Sweden? Und als wir dann ausgestiegen sind, schlug der eine dann vor, Adressen auszutauschen. Fand ich ja ganz toll. Dann konnten wir richtig schön prahlen auch. Oh, wir sind mit Schweden mitgefahren, war was ganz Tolles. Die 17-jährige Barbara aus Leipzig ist nicht ohne Grund so begeistert von dieser Zufallsbegegnung mit einem Schweden. Rogas Heimatland ist für sie so reizvoll wie unerreichbar. Beide beginnen eine intensive Brieffreundschaft. Ja, das war ziemlich spannend. Also auch jemand mal was anderes erzählen zu hören aus der großen weiten Welt. Und dann war es aber auch hoffnungslos irgendwie. Weil was sollte denn daraus werden? Irgendwann reichen Briefe nicht mehr aus. Beide wollen sich wiedersehen. Zusammen mit seinem Bruder fährt Roger 1982 zu Barbara nach Leipzig. Die DDR war exotisch für uns Schweden. Mein Bruder sagte, als wir uns auf den Weg machten, das alles macht es nicht leicht, Bruder. Ja, und das wurde es auch nicht. Roger lässt sich nicht abschrecken von Grenzkontrollen, langen Anreisewegen und Visa, jedes Mal aufs Neue. Er besucht seine Barbara regelmäßig. Sie werden ein Paar. Ihre Beziehung halten sie geheim, so gut es geht. Ja, warum ausgerechnet ein Schwede? Warum musste das jetzt ein Schwede sein? Was hast du da jetzt da gerade eingebrockt? So ein bisschen. Wo, wo sollte man sich treffen? Wer, wen hatte man einem an die Seite gestellt, der uns beobachtete? Ähm, wem würde man vielleicht irgendwie eine Karriere zerstören, falls das doch mal was aus uns werden würde? Also die Mächtigen hatten ja alle Möglichkeiten, sich was einfallen zu lassen. Offiziell sind persönliche Beziehungen zu einem Westler unerwünscht, wenn nicht gar ausgeschlossen. Außenpolitisch sieht es aber ganz anders aus. Schon seit den 1950er Jahren ist das neutrale Schweden ein Schlüsselland für die DDR. Es soll der Türöffner für die diplomatische Anerkennung werden. Denn durch den Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik ist die DDR vorerst im Westen als Staat nicht anerkannt. Wenn wir uns die Beziehungen zwischen der DDR und Schweden anschauen, muss man immer die Bundesrepublik Deutschland mitdenken. Man kann von einer Dreiecksbeziehung im Hinblick auf Schweden sprechen. Es saß immer ja, der andere deutsche Staat irgendwo ja, mit am Tisch. Der Historiker Nils Abraham hat sich mit den komplexen außenpolitischen Beziehungen der DDR und dem blockfreien Schweden beschäftigt. Im Fokus dabei der kulturelle Austausch. Denn die Kultur ist ein Hauptinstrument im Ringen um die diplomatische Anerkennung. So versucht die DDR ab 1958 mit der pompösen Ostseewoche, um die Gunst der skandinavischen Nachbarn zu werben. Rostock und Umgebung sollte während dieser Ostseewochen wie ein Schaufenster für den Sozialismus wirken, indem die erfolgreiche sozialistische Entwicklung der DDR den Besucherinnen und Besuchern aus dem Ausland gegenüber dargestellt werden sollte. Damit diese dann, also ja, ideologisch gestärkt, zurück in ihre Heimatländer reisen würden. Gleichzeitig weht mit dieser Großveranstaltung internationales Flair übers Meer herein. In gelöster Atmosphäre öffnet sich ein Fenster zum Westen. 
Ein jährliches Highlight, auch für viele DDR-Bürger, deren Welt ansonsten am Ostseestrand zu Ende ist. Bernburg, DDR. Uta und Christian, das deutsch-deutsche Pärchen, tanzt in das neue Jahr 1965. Sie leben immer noch getrennt, in den zwei deutschen Staaten. Seit drei Jahren besiegeln Mauer und Stacheldraht das Unfassbare. Die Trennung von Menschen und Familien. Dennoch ist für Uta und Christian klar, sie wollen endlich zusammen im Westen leben. Doch wie soll Christian aus der DDR kommen? Uta nimmt Kontakt zu Fluchthelfern in West-Berlin auf. Sie bekommt den Namen von einem geheimnisvollen Schweden gesteckt. Karl Gustav Swingel. Er leitet das Haus Victoria in Berlin-Grunewald, ein Erholungsheim für Senioren. Die Not hier unter den Alten ist so groß. Lasst uns daher in Dankbarkeit helfen, die Not dieser Alten im schwer getroffenen Berlin zu lindern. Seit 1954 lebt Karl Gustav Swingel bereits in seiner Wahlheimat West-Berlin. Im Auftrag der schwedischen evangelischen Kirche kümmert er sich um das Wohl alter Menschen, besonders um Menschen aus der DDR. Bis heute sind seine Taten kaum bekannt. Ist er ein stiller Held des Kalten Krieges? Checkpoint Charlie in der City Berlins, ein ehemaliger Grenzübergang zwischen Ost und West. Ingrid Törnquist, eine schwedische Journalistin, war auch 1989 hier. Als Deutschland-Korrespondentin für das schwedische Fernsehen hat sie Weltgeschichte dokumentiert. Ich war hier am Checkpoint Charlie und ich konnte auch den wunderschönen Abend am 9. November miterleben und darüber berichten, als die Mauer fiel. In dieser bewegten Zeit kommen nach und nach streng gehütete Geheimnisse aus dem Kalten Krieg ans Licht. Die 33-jährige Journalistin hört damals von Karl Gustav Swingel und beginnt eine Spurensuche. Es gab viele Gerüchte über diesen geheimnisvollen Mann, dass er Menschen aus der DDR rausgeholt hat. Ich weiß, dass er auf jeden Fall mit Vorräten, Medikamenten und allen möglichen Dingen, die auf der Ostseite benötigt wurden, über die Grenze fuhr. Und er nutzte gefälschte Diplomatennummernschilder. Er war ja kein Diplomat. Man könnte sagen, er war eine Art Privatdiplomat, der tat, was er wollte. Karl Gustav Swingel versucht auch dem deutsch-deutschen Paar Christian und Uta zu helfen. Sie sind längst in das Radar der Stasi geraten. Minutiös werden ihre Treffen dokumentiert, Briefe abgefangen und ein Spitzelnetzwerk um Christian Beinhoff gezogen. Das Ziel, ihm Pläne zur illegalen Flucht in den Westen nachzuweisen. Im Januar 1967 wird seine Tochter Christina in Westdeutschland geboren. Er sitzt immer noch in der DDR fest. Am Tag nach der Geburt die böse Überraschung. Er wird von der Stasi festgenommen. Dort wurde praktisch alles unternommen, um mir Angst einzuflößen. Wie man sich so die Vernehmung von einem Schwerverbrecher vorstellt, es wurden immer wieder die gleichen Fragen gestellt, immer wieder und immer wieder. Und im Verlauf des Verhörs habe ich dann relativ spät gesagt, dass ich überhaupt keine Absicht habe, die DDR illegal zu verlassen. Was der Stasi-Offizier nicht weiß, Karl Gustav Swingel hat Christian Beinhoff auf eine Liste für humanitäre Familienzusammenführung setzen lassen. Dieser Fall ist bereits in Verhandlung. Noch am selben Tag lässt die Stasi Christian Beinhoff laufen. Nach diesem einschneidenden Erlebnis stellt Christian Beinhoff einen offiziellen Ausreiseantrag. Dann muss er weitere Monate hoffen und bangen. 
Dank Karl Gustav Swingel im August 1967 die Erlösung. Er darf endlich zu Uta und seiner Tochter Christina ausreisen. Das ist ein ganz Hab wichtiges Bild. Da ja. gibt es, glaube ich, mehrere. So habe ich dich kennengelernt und auf den Arm genommen, als ich in Goslar ankam. Ja, so süß bist du gewesen. Gut gelaunt auf jeden Fall. Immer gut gelaunt gewesen. Heute ist Christina erwachsen und lebt in Stockholm. Auf Zeit. Gemeinsam mit ihrem Vater besucht sie ihren Arbeitsplatz, die Deutsche Botschaft. Sie und ihr Ehemann sind die Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Schweden. Ihr Berufsweg hat Christina Beinhoff also in das Heimatland des Mannes geführt, dem ihre Eltern so viel zu verdanken haben. Also ich glaube, dass Karl Gustav Swingel sich darüber gefreut hätte, mich hier heute zusammen mit meinem Mann als deutsche Botschafterin zu sehen. Denn er hat immer Anteil genommen an dem Leben meiner Eltern. Und erst jetzt, als ich nach Schweden gekommen bin, meiner jetzigen Funktion, habe ich mich auch etwas näher noch mit dem Thema auseinandergesetzt und habe in der Tat sofort gedacht, dass es wirklich schade ist, dass ich ihn jetzt nicht noch mal persönlich abkennenlernen kann. Zu den geheimen Hilfsaktionen Swingels hat Ingrid Tarnquist inzwischen in über 20 Archiven geforscht und ein Buch veröffentlicht. Ihre Spurensuche führt sie auch in die schwedische Viktoria-Gemeinde nach Berlin-Wilmersdorf. Es war ein Rückzugsort für den gläubigen Schweden. Hier trifft er auf Gleichgesinnte, denn humanitäre Hilfe hat hier lange Tradition. Schon während der NS-Zeit wurden in der Gemeinde Juden versteckt. Und der Kirchenvorstand zu Swingels Zeit, Pfarrer Heribert Jonsson, war nach 1961 ein aktiver Fluchthelfer. Hier ist ein interessantes Bild von Karl Gustav Swingel und dem Pfarrer Heribert Jonsson, die zusammen in der Kirche singen. Heribert Jonsson wurde erwischt, weil die ostdeutschen Behörden herausfanden, dass er Menschen geschmuggelt hatte. Er durfte dann für zehn Jahre nicht in die DDR einreisen und wurde zur Persona non grata. Karl Gustav Swingel schmuggelt keine Menschen über die Grenze. Er hilft indirekter, aber wirkungsvoll. Während er sich um das Wohl alter Menschen im Haus Victoria kümmert, beginnt er, sich mehr und mehr politisch zu vernetzen. Sein Altenheim wird zu einer Tarnadresse, zu einem heimlichen Begegnungsort für Ost und West. Hinweise dazu finden sich in einem Gästebuch, das Ingrid Törnquist erst jetzt für ihre Recherchen von den Nachfahren Zwingels erhalten hat. Viele bekannte Namen aus höchsten politischen Kreisen des geteilten Deutschlands finden sich darin. Der Schwede bringt Menschen mit Einfluss an einen Tisch. Zum Beispiel Herbert Wehner, der damals einer der größten und einflussreichsten Politiker Westdeutschlands war. Auch der Anwalt Wolfgang Vogel, der im Osten Einfluss hatte und mitbestimmen konnte, welche Menschen aus der DDR herauskommen konnten. Sogar Menschen, die mit Karl Gustav Swingels Hilfe die DDR verlassen konnten, haben sich hier dankbar verewigt. In der Kelleretage der Villa finden diskrete Verhandlungen statt. Es geht um Häftlingsfreikäufe aus der DDR und Familienzusammenführungen. Am Tisch sammeln sich Swingels Mitstreiter. Herbert Wiener, legendärer SPD-Politiker, der sogar Schwedisch spricht, weil er in der NS-Zeit Immigrant in Schweden war. Oder Willy Brandt, der als Bundeskanzler mit seiner Entspannungspolitik das Aufeinander zu beider deutscher Staaten voranbringt. Ebenso befreundet ist Zwingel mit Wolfgang Vogel, der als DDR-Anwalt für die Häftlingsfreikäufe wichtiger Verhandlungspartner ist. Mit ihm hat Ingrid Tarnquist 1997 für eine schwedische Fernsehreportage über die Geheimtreffen gesprochen. Und warum haben Sie gerade dieses Haus ausgesucht für diese Gespräche? Es war diskret. Man war in Berlin-Ost wie in Berlin-West 
eigentlich immer gut behütet. Das war ein exterritoriales Gebiet. Wir waren uns dort ziemlich sicher. Ziemlich. Auch den 78-jährigen Karl Gustav Swingel befragt die Journalistin 1994 zu den moralischen Bedenken der Freikaufgeschäfte, die Menschen zur Ware machen. Natürlich war es unmoralisch. Aber auf der anderen Seite, wenn man es einfach gelassen hätte, dann wären sie dort geblieben. Und da ich wusste, wie es in DDR-Gefängnissen zuging, da ich wusste, wie die Frauen in Hoheneck behandelt wurden, habe ich mir gesagt, nein, lass es unmoralisch sein, aber hier gilt die Freiheit für die Menschen. Um niemanden in Gefahr zu bringen, ist Geheimhaltung das wichtigste Gebot für Swingels Hilfsaktionen im Haus Victoria. Wie vielen Menschen er tatsächlich aus der DDR herausgeholfen hat, lässt sich nicht mit Zahlen belegen. In Zwingels Gästebuch taucht mehrfach der Name Sommerlatt auf. Gibt es eine Verknüpfung zu Königin Silvia, deren Geburtsname Sommerlatt ist? Hat Zwingel auch ihrer Familie geholfen? Silvia Sommerlatt hat Karl Gustav von Schweden 1972 kennengelernt. Eine bürgerliche und ein Kronprinz werden ein Paar und heiraten 1976 königlich. Damals eine Sensation, die die Menschen begeistert. Silvias deutsche Herkunftsfamilie ist wie viele andere auch durch die Mauer getrennt. Über ihre ostdeutsche Verwandtschaft hat Königin Silvia erstmals mit der Journalistin Ingrid Törnquist gesprochen. In einem Interview erzählte mir Königin Silvia, dass sie zum Beispiel eine Cousine in der DDR hatte, mit einem behinderten Sohn, der dort schlecht versorgt werden konnte. Die Königin half dem Jungen mit Medikamenten und Hilfsmitteln. Außerdem konnte die Familie mit Silvias und Zwingels Hilfe in den Westen ausreisen und dort ein neues Leben beginnen. In der DDR lebt außerdem Königin Silvias Lieblingsonkel, Ernst Sommerlatt. Er ist evangelischer Pfarrer und lehrt als Professor Theologie an der Universität in Leipzig. Sein Nachlass ist im Leipziger Universitätsarchiv aufbewahrt. Ernst Sommerlatt war ein international geachteter und von seinen Studenten sehr geschätzter Theologe. Er setzt sich für den Fortbestand der Theologischen Fakultät an der damaligen Karl-Marx-Universität Leipzig ein, die der sozialistischen Führung ein Dorn im Auge ist. Im Archiv finden sich viele Briefe an Ernst Sommerlatt, auch von seinen Geschwistern, Nichten und Neffen aus der Bundesrepublik. Die Briefe zeugen von einem großen familiären Zusammenhalt, trotz der schwierigen Umstände im geteilten Deutschland. Darunter ein Fund, der bisher noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt ist. Ein Brief an ihren lieben Onkel Ernst aus dem Jahr 1969 von Silvia Sommerlatt, der späteren Königin von Schweden. Diesen Brief verfasste sie, als sie 25 Jahre alt war. Und sie schreibt, dass sie ihren Onkel gerne besuchen würde. Sie hat ihn mehrfach besucht, wie sie mir in einem Interview erzählt hat. Hier sieht man auch, wie schwierig es war, überhaupt in die DDR zu kommen und dass es nicht so einfach war, den Kontakt zu halten. Eine besondere Entdeckung im Nachlass Sommerlatz ist sein Jahreskalender von 1976. Das Jahr, in dem seine Nichte Silvia den schwedischen König heiratet. Er hat den 19. Juni markiert, Hochzeit Silvia hingeschrieben und einen roten Ring drum gemacht. Das hat er sonst nicht gemacht. Es war also ein großer Tag für ihn. Und tatsächlich. Am 19. Juni 1976, 
darf ihr Lieblingsonkel an der königlichen Hochzeit in Stockholm teilnehmen. Und nicht nur das. Der Pfarrer aus der DDR gestaltet zusammen mit dem schwedischen Erzbischof und dem Hofprediger die Trauungszeremonie. Bei der schwedischen Traumhochzeit wird auch Deutsch gesprochen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Königin Silvia wird es sehr viel bedeutet haben, dass ihr 87-jähriger Onkel an diesem großen Tag mit dabei sein konnte. Lützen südwestlich von Leipzig. Die Gustav Adolf Gedenkstätte. Ein wichtiger deutsch-schwedischer Erinnerungsort. 1632 wird hier Weltgeschichte geschrieben. Während einer der größten Schlachten des Dreißigjährigen Krieges kommt der protestantische Schwedenkönig Gustav II. Adolf ums Leben. Mit einer Gedenkfeier wird jedes Jahr am 6. November an den König erinnert. Diese Tradition wird auch in der DDR aufrechterhalten. Ein ersehnter Höhepunkt im Jahr, nicht nur für die Ostdeutschen. Fühlt man sich hier schwedischer als zu Hause? Ja, man wird hier richtig patriotisch in Lützen. Es kamen viele schwedische Reisebusse hierher und man durfte auch privat bei Familien wohnen. Und da viele von den DDR-Bürgern nicht ins Ausland reisen durften, war es jedes Mal ein freudiges Wiedersehen, wenn die Schweden kamen. Schulen und Kindergärten wurden geöffnet und zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Man hatte eine gute Zeit und konnte auch ziemlich frei reden, obwohl die Veranstaltung natürlich von der Stasi überwacht wurde. Wieder führen die engen kulturellen Verbindungen zwischen der DDR und Schweden dazu, dass ein persönlicher Austausch möglich wird. Die stets gut besuchte Gedenkfeier ist auch Anziehungspunkt für Diplomaten und Angehörige der Kirche. Ernst Sommerlatt ist hier ebenso zu Gast wie der heimliche Botschafter zwischen Ost und West, Karl Gustav Swingel. Auf politischer Ebene bringt das Jahr 1972 einen Durchbruch. Zwischen den beiden deutschen Staaten wird der Grundlagenvertrag geschlossen. Nun ist der Weg geebnet. Viele westliche Staaten, auch Schweden, erkennen die DDR an. Wir hätten nie gedacht, dass nun Schweden, also praktisch ein, wie man sagt, ein kapitalistisches Land, wie wir uns hier ausdrücken, mit der DDR diese Beziehung überhaupt jemals aufnehmen wird. Ein Meilenstein ist erreicht. Schweden hat die DDR anerkannt. Trotzdem lässt die DDR-Führung nicht locker, wirbt weiter um die Gunst der Schweden. Eine hervorgehobene Rolle spielt dabei das DDR-Kulturzentrum in Stockholm. Landesweit organisiert es Kulturveranstaltungen mit hochparätiger Besetzung, sogenannte DDR-Tage. Aushängeschilder wie der Kreuzchor und die berühmte Schriftstellerin Christa Wolf fesseln das schwedische Publikum. 1981 probt die Theaterlegende Gisela May mit einem schwedischen Ensemble und begeistert mit einem Brechtabend in Südschweden. Ja, das geht gut so mit dem Aufstehen. Das ist kein Problem. Nein. Wem till hör morgen dagen, wem till hör Häufig hat man versucht, in der Hoffnung dadurch die Wirkung zu erhöhen, Kultur und Politik miteinander zu verbinden. Also indem man Konzerte gekoppelt hat mit Ausstellungen oder mit Vorträgen. Und das ist etwas, was man sicherlich aus der heutigen Sicht sagen kann, hätte die DDR viel stärker rein auf kulturelle Veranstaltungen gesetzt wäre sie mit ihrer Imagepolitik in Schweden erfolgreich oder noch erfolgreicher gewesen, als sie ohnehin gewesen ist, weil es ein starkes Interesse an dieser Kultur gegeben hat. 
Waren sich die DDR und Schweden in manchen Dingen ähnlicher, als man heute zugeben mag? Zumindest an der Oberfläche macht es den Anschein. So könnte dieser Stadtteil von Malmö auch eine ostdeutsche Plattenbausiedlung sein. Welche gesellschaftspolitischen Vorstellungen fielen bei den Schweden auf fruchtbaren Boden? Innerhalb der Sozialdemokraten, die gut vier Jahrzehnte in Schweden allein regierten, gab es eine gewisse Vorliebe für bestimmte Errungenschaften der DDR. Im sozialen Bereich und Bildungswesen. Ich möchte das Schulsystem besonders hervorheben. Das Schulsystem der DDR war schon zeitig ein interessantes und in mancher Hinsicht nachahmenswertes Phänomen. Alle sollten einbezogen werden. Gleiches Recht für alle. Das war das Prinzip. Mikhail Westerlind ist zwischen 1979 und 82 Diplomat in der schwedischen Botschaft in Ostberlin. Er hat schon seit seiner Kindheit ein großes Interesse für das Schicksal des geteilten Deutschlands und weiß um die Bemühungen der DDR, eine engere Beziehung zum nördlichen Nachbarn aufzubauen. Die DDR versucht mit ihrem Schulsystem in sozialdemokratisch geprägten westlichen Ländern zu punkten. Volksbildungsministerin Margot Honecker besucht 1985 Schweden sogar persönlich. Auch in anderen Bereichen versucht die DDR auf mehr Nähe zu setzen. Und was die Medien angeht, so hatten wir bis weit in die 70er Jahre hinein öffentlich-rechtliches Fernsehen mit nur zwei Kanälen, bevor auch das privatisiert wurde. Solche Dinge führten vielleicht dazu, dass wir als ein bisschen weniger Mainstream wahrgenommen wurden als andere Länder in Westeuropa. Und das schwedische Fernsehen übernimmt schon ab 1971 einen Quotenerfolg aus der DDR. Der Sandmann bringt fortan auch schwedische Kinder ins Bett. Dafür hat das eigentlich stumme Sandmännchen sogar Schwedisch gelernt. Auch in Schweden erfreut sich der Sandmann großer Beliebtheit. Eine gewisse Affinität für die DDR gab es also in der schwedischen Bevölkerung. War der Einfluss möglicherweise zu groß? In der heutigen schwedischen Aufarbeitungsdebatte gibt es für diesen Vorwurf den eher abwertenden Begriff DDR-Schweden, der das Schweden der 70er und 80er Jahre beschreiben soll. Ich mag den Ausdruck nicht, weil er vor allem im Ausland den Eindruck erwecken kann, Schweden sei so eine Art Ersatz-DDR gewesen. Und das war es wirklich nicht. Wir haben hier Pressefreiheit seit 1766. Und demokratische Freiheiten und Rechte seit mindestens 100 Jahren. Es war also nicht der Wunsch, wie die DDR zu werden. Aber der politische Austausch basierte auf praktischem Nutzen. Es gab keine Bestrebungen, die darüber hinausgingen. Gute nachbarliche Beziehungen waren das Ziel. Gute nachbarliche Beziehungen. Das war wohl eine Ambition. Die DDR tut offiziell alles für diese guten nachbarlichen Beziehungen. Im scharfen Gegensatz dazu steht, dass das neutrale Schweden ein Top-Zielland für die Staatssicherheit ist. Schweden war von der DDR aus gut zu erreichen. Ein guter Ort, wo aus dem Westen Menschen hinkommen konnten. Ein Treffort. Es wird in Schweden kaum ein Hotel geben, wo nicht mal ein Treff der Stasi mit irgendeinem Agenten aus der Bundesrepublik oder aus Westeuropa stattgefunden hat. Der Politikwissenschaftler Helmut Müller-Enbergs hat jahrelang zu Geheimdiensten und Spionage während des Kalten Krieges geforscht. Ein Schwerpunkt dabei auch die umfangreichen Aktivitäten der Staatssicherheit in Schweden. Es ist inzwischen bekannt, dass es der Stasi gelang, schwedische IMs für sich zu werben. Es ist nicht so, dass die Schweden besonders leicht 
zu ködern waren. Es waren noch häufig politische Motive, also eine gemeinsame Vision eines sozialistischen Paradieses auch in Schweden. Trotz seiner Neutralität ist Schweden das meist observierte skandinavische Land. Die DDR-Auslandsspionage interessiert sich besonders für die Bereiche Industrie, Wissenschaft und Militär, aber auch für Schlüsselpersonen der schwedischen Politik und Gesellschaft. Unterstützt wird das MFS durch sein schwedisches Agentennetz. Etwa 71 inoffizielle Verbindungen gab es zum Schluss. Und man könnte sagen, na ja, so viele sind es nicht. Es genügt manchmal ein einziger Agent, der alles wirklich Wichtige bringt. Also nicht die Menge, sondern die Qualität ist entscheidend. Auch in Westberlin bleiben der Stasi die geheimen Treffen im Haus Victoria nicht verborgen. Das Ministerium für Staatssicherheit wusste ganz genau, was Karl Gustav Swingel tut. Der politische Raum hat ihn gewähren lassen. Das heißt, das Ministerium für Staatssicherheit hat Fesseln angelegt bekommen. Sie durften gucken, aber nichts machen. Offenbar waren die Freikaufgeschäfte für die DDR-Wirtschaft und die Vermittlungen Zwingels zwischen Ost und West zu wichtig. Barbara und Roger, das DDR-schwedische Paar, führt in den 80er Jahren eine Fernbeziehung. In Leipzig, wo Barbara damals studiert, treffen sie sich relativ häufig. Roger nimmt die umständlichen Reisen hinter den eisernen Vorhang auf sich. Dutzende Male reist er damals in die DDR. Wir waren recht schnell ein sehr enges Paar. Wir haben uns auf Bildern angeschaut und dachten, so schnell ging das? Wir kamen einfach so gut miteinander aus. Es war recht schnell klar, wir gehören zusammen. Es hat uns zusammengeschweißt, dass es so kompliziert war. Wir hatten das Gefühl, hier müssen wir dranbleiben. Mit viel Einsatz richten beide in Leipzig eine erste eigene Wohnung für Barbara ein. Endlich ein Rückzugsort. Allerdings wird ihnen später aus ihren Stasi-Akten klar, sie sind beschattet worden. Der Stasi bleibt nicht verborgen, dass bei Barbara regelmäßig ein Schwede ein- und ausgeht. Im Januar 1986 fassen beide einen Entschluss. Barbara stellt im neuen Rathaus in Leipzig einen Antrag für eine Heiratserlaubnis. Die Erlaubnis also, dass sie Roger heiraten und anschließend die DDR verlassen und zu ihm nach Schweden ziehen darf. Ja, das ist schon ein Schicksalspapier, was wir hier damals dann vorgelegt haben. Damit ging das alles los. Ich glaube, ich hatte ganz schön die Hosen voll. Das kann man wohl so sagen, weil ich wusste ja wirklich auch nichts, was passiert. Ja, dass meine Schwestern vielleicht Probleme bekommen im Studium, vielleicht nicht die Karrieren bekommen, die sie verdient hätten, dass sie befragt werden schikaniert werden in irgendeiner Form. Da gab es ja eine, genügend Möglichkeiten, die die Mächtigen sich haben einfallen lassen können äh, in so einer Situation. Und für mich selber konnte ich die Konsequenzen tragen, aber für den Rest der Familie, das war schon ganz schön, ganz schön dick irgendwie. Nach Abgabe des Antrags warten beide viele Monate in Ungewissheit. Dann endlich im August 1986 ein Brief, der Barbaras gesamte Zukunft verändern wird. Die Eheschließung mit Roger und anschließende Ausreise nach Schweden werden genehmigt. Ich bin fast umgefallen und wusste erst gar nicht, was ich tun soll. War mitten am Tag auch. Da bin ich erst mal gegangen, habe eine Flasche Sekt gekauft und zu einer Freundin gegangen und die haben wir dann erst mal niedergemacht. Und dann habe ich bei, bei deiner Mutti angerufen, du warst auf Arbeit. Ja, also es war schon sehr unwirklich. 
Im Oktober 1986 heiraten beide in Leipzig. Die Hochzeit ist gleichzeitig für Barbara ein Abschied von Familie und Freunden. Zwei Monate später besteigt Barbara zusammen mit Roger das erste Mal in ihrem Leben eine Schwedenfähre. Sie verlässt ihre Heimat in ein Land, in dem sie nie zuvor gewesen ist. Viele Tickets habe ich weggeworfen, aber dieses Fährticket habe ich aufbewahrt, weil es das erste Mal war, dass ich nach Schweden reisen durfte und von einer Weltenordnung in eine andere kam. Die Welt war mit diesem Ticket rund. Die Beziehungen zwischen Schweden und der DDR sind vielschichtig, nehmen eine Sonderstellung in der Außenpolitik der DDR ein. Sie sind besonders, weil sie Nähe und Distanz in sich vereinen. Barbara und Roger Gustafsson leben seit 1986 gemeinsam in Schweden. Barbara arbeitet seit über 30 Jahren als Lehrerin an einer schwedischen Schule. Ihre deutschen Wurzeln sind ihr wichtig, ebenso wie das Angekommensein im neuen Heimatland. Ich fühle mich privilegiert, in beiden Ländern Wurzeln zu haben. Dass ich, wenn ich in Schweden bin, sagen kann, ich fahre nach Hause nach Deutschland. Und wenn ich in Deutschland bin, fahre ich wieder nach Hause und dann ist es Smallland. Und ich habe alten Groll hinter mir gelassen. Und denen, die sich Sorgen gemacht haben, als ich die DDR verlassen habe, habe ich beweisen können, dass alles richtig war, was ich getan habe. Dass ich meinem Herzen gefolgt bin. Lydia mit 1995 wird Karl Gustav Swingel von der schwedischen Gemeinde in Berlin zu Grabe getragen. Swingel, der Menschenfreund und stille Held des Kalten Krieges. Auch das schwedische Königshaus kondoliert dem langjährigen Freund. In Ingrid Törnquists damaliger Reportage für das schwedische Fernsehen äußert sich ein bewegter Wolfgang Vogel zum Tod seines Weggefährten. Er war für unzählige Menschen, wirklich für unzählige Menschen und unbekannterweise ein Schutzengel. Und ich denke, er kriegt dafür ein, ein Platz im Himmel. Bis heute verspürt auch Familie Beinhoff eine große Dankbarkeit gegenüber Karl Gustav Swingel. Als Vater Christian 1967 mit dessen Hilfe in den Westen ausreist, darf er erstaunlicherweise seinen geliebten Flügel aus seiner Heimatstadt Bernburg mitnehmen. Dieses geschichtsträchtige Instrument steht inzwischen in Stockholm, in der Botschafterwohnung seiner Tochter Christina. Krieg ist seit über drei Jahrzehnten Geschichte. Die Geschichten, die das Leben schrieb, prägen die Familien bis heute.